Bom, e ainda falando sobre Sírio, tem novidade nos carros dos anjos este ano. Quem vai contar pra gente é a repórter Priscila Souza, que está ao vivo lá na Basília, que é com você, Priscila. Pois é, Clotilde, olha, a novidade boa, principalmente para quem vem do interior do estado, é que neste ano será possível fazer a inscrição aí dessas crianças que querem participar vestidas de anjos no dia da procissão. Nós vamos conversar agora com a Fátima Lameira, ela que é coordenadora do carro dos anjos já há bastante tempo. É uma, uma, uma possibilidade bem interessante, principalmente para quem vem do interior do estado. Bom dia. Bom dia, Priscila. Bom dia a todos que estão nos assistindo. É uma possibilidade que foi criada, né, justamente porque... Tem pessoas que moram no interior, querem pagar suas promessas e não tem condição de vir no período das inscrições aqui dentro da Basílica. Então nós abrimos esse espaço de algumas vagas, tá? Lá então, eu gostaria até de pedir que as pessoas se antecipem, cheguem o mais, rápido, mais cedo possível, justamente para preencher essas vagas, porque são, a procura é muito grande. O que é preciso trazer assim, de documentação? Porque também lá no ato da inscrição, no dia, precisa apresentar que documentação para essas crianças participarem? Primeiramente, a URG né, do pai, e se for possível a certidão da criança, né, ela, a criança tem que estar devidamente vestidinha de anjo, tem que ter de 3 até 10 anos. É o nosso requisito para inscrever essas crianças e recebê-la. Se você dissesse para a gente quantos carros serão, quantas crianças vão participar e quantas vagas tem aí para o domingo para fazer essa inscrição? São quatro carros, né, é, são 200 vagas, 50 crianças em cada carro. E, e para lá, para o dia da, da procissão, que é o nosso sírio, tem aproximadamente umas 20 vagas. Bem curtinha, tem que Bem correr. Curtinha. Queria que você falasse desse trabalho também, né? Tem uma equipe que cuida dessas crianças durante todo o percurso, que dá também essa tranquilidade aos pais que querem pagar as promessas. Nós temos um grupo grande, cada carro é, contém... 70 voluntários né, que cuidam do isolamento, cuidam dessas crianças lá em cima do carro, com água, alimento e outras coisas que forem precisas neste dia. Queria só que você detalhasse para a gente agora, para ficar bem claro, onde essas pessoas devem se encontrar, onde será esse ponto de concentração no domingo, para quem deseja colocar a criança lá no carro e o que é preciso levar, a hora e o local. Bom, nós vamos estar na Presidente Vargas, né? No, em frente ao Branco do Brasil, vai até os Correios, os carros vão estar posicionados ali. E nós vamos estar com a ficha de inscrição que foi feita aqui na Basílica. E quem já tem seus crachás, coloquem nas crianças. Hein? E vai, é, nós precisamos que as, essas pessoas cheguem no máximo 6 horas da manhã. O máximo. Tá? Porque a gente não vai poder mais escrever ninguém. Escreve. Ok, muito obrigada pelas informações. Então tá aí, né? Tem que chegar cedo, pelo menos até 6 horas da manhã, para esses pais aí que desejam colocar as crianças participar da procissão dessa forma. Muito bem, Priscila. Muito obrigado pelas informações. Então o pessoal do interior pode chegar no domingo até 6 da manhã, seis para, da manhã para os filhos participarem aí dos carros dos anjos. Obrigado, Priscila, pelas informações. Obrigada, Priscila.